Greetings from Bass's family in Lome, Togo, the place to go. Despite the COVID-19 disease, Togo is still the place to go. Greetings also from a Mana community and brothers and sisters of our local church. Before sharing with you about our lives and things in Togo. First, I want to read two short verses from Psalm, Psalm 91, the two first verses. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. In time like this, there is only one thing to be on our knees and cry out and ask God to heal the land, to heal us, to forgive us, and to be with us. There's no other thing we can do. We are thankful for science, for doctors, for medicine, for all uh, the things we need to do to not catch this virus. But the bottom line, we all need God. We need you, God. We need Him right now. Here in Togo, in the United States, in France, in Italy, we need you, God. This is your world the one that you created and you said this is good please do not leave us on our own we need you I want to give you a few updates about Togo Togo has some cases of coronavirus this is the official numbers 44 confirmed cases 20 recovered and 3 death. Schools, churches, bars, markets and public gatherings are closed. Never before in our lives. Time here in Togo. Even taxis are not running like usual. We are home and we are figuring out we, we are figuring out how the best we can use our time as family time with kids and homeschooling by the way my family rose and the kids are doing well we are all safe and we thank god for that closing church buildings cannot shut down the church of jesus christ all the churches doors are closed but this and not shut down the church of Christ I mean Jesus Christ church we have been sending whatsapp messages whatsapp has been so useful in our context sending messages and teaching our people praying with one another on phone uh, but mostly calling all household to become to you their home base 
as a house church across the country. And we believe that after this coronavirus crisis, the church is going to become stronger than before. For the first time, I believe in many homes, people are crying out. We made it clear to people to spend time every day praying and crying out. In my case, I have this opportunity to go on radio on a weekly basis. Uh, radio Ephatai Presbyterian Radio to teach and to receive phone calls from listeners. Uh, one news probably for some of you, uh, I don't know if you are aware of this, two French doctors made some terrible declaration on TV a few days ago about a vaccine that they want to experiment on Africans first. Uh, this has been a really bad news for all of us to know that some people are sitting somewhere and thinking that they will make vaccine and to use Africans as experience base. Well, many Africans are seeing this as a plan to destroy and kill all of us here on the continent. I don't know what to say about it, but this time bring all of us on our knees to pray and cry out. To pray and cry out. Please pray with us as we pray for you. We are praying for America, praying for New York. The news of New York are scary. This is unbelievable. We're going to have mercy. Praying for Italy and France and other places that coronavirus is killing and destroying families and lives. Please pray for our leaders to take the right decisions. Pray for the church to come out of this crisis, this uh, illness crisis, to become more stronger, to be stronger than before. Just this, I can't wait to see you again one day, and may the Lord bless you. Please allow me to say a few words in French for my French-speaking uh, community in St. Louis. Bien aimé dans le Seigneur, je vous salue depuis Lomé. Et comme vous le savez, j'ai l'habitude de dire Togo is the place to go, malgré la maladie. Et vous avez donc les salutations de la famille Bassé, de la communauté Amana. Avant peut-être de vous donner quelques nouvelles de ce qui se passe au Togo, laissez-moi lire quelques versets du psaume 91, les deux premiers versets. Celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Juste pour dire qu'en ce temps qui court avec cette pandémie, nous n'avons qu'une seule chose à faire encore et encore, c'est de nous mettre à genoux et de crier Haut et fort vers le Seigneur de guérir notre pays, de guérir cette terre qu'il a lui-même créée. Je crois que Dieu va entendre nos cris et nos supplications. Au Togo, on parle de 44 cas de coronavirus qui ont été détectés. 20 ont déjà recouvert leur santé et 3 sont morts. Les écoles, les églises, les bars, les marchés, tous les publics, tous ceux qui sont fermés. Et même les taxis ont été interdits en temps. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont revenus sur cette décision. Nous sommes à la maison, ma famille et moi, nous nous portons bien. Nous sommes en train de nous demander comment gérer ce temps. 
ce temps avec les enfants parce qu'ils vont plus à l'école, qu'est-ce qu'il faut faire Je crois que nous commençons à comprendre peut-être de nouvelles approches par rapport à l'éducation. Ah, certainement que vous êtes informés. Après cette déclaration de ces deux docteurs en France qui parlent de l'expérimentation de ce vaccin, je crois que le peuple africain a commencé par se poser de sérieuses questions et déjà des gens se se lèvent, les voix se font entendre par rapport à ce plan machiavélique qui semble être mis en place pour détruire et tuer les Africains. Je ne sais quoi dire à ce sujet, mais une chose est certaine, nous avons besoin de nous mettre à genoux et de pouvoir prier. S'il vous plaît, priez pour nous au Togo ici. Comme nous prions pour vous, nous prions pour les États-Unis, nous prions pour New York, pour l'Italie, pour la France, pour tous ces pays qui sont à terre. Euh, priez aussi pour l'Église afin qu'elle sorte plus forte que jamais. À cause de ces, euh, ces églises que nous avons plutôt, ces maisons que nous avons transformées en église, parce que nous appelons les gens à prier dans leur maison à cause de cela je crois que l'église sortira plus de vainqueur dans ces temps en tout cas nous avons besoin de la présence de Dieu et cette chanson m'amène toujours à crier vers mon Dieu Amen. Ta présence est ma source de paix. J'ai la joie dans ta présence. 